ಹಾಯ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ ಮೂರರಿಂದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಒಂಬತ್ತರವರೆಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರನ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೇ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ನ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಹೌ ಮೆನಿ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡ್ರಾನ್ ಥ್ರೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿದೆ ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿದೆ ಆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈನ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಎರಡು ಅಲ್ವಾ ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬರೀಬಹುದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲೈನನ್ನು ನಾವು ಎಯಿಂದ ಬಿಗೆ ಎಳೆದ್ರು ಇದು ಕಾರ್ಡ್ ಎ ಬಿ ಬಿಯಿಂದ ಎಗೆ ಎಳೆದ್ರು ಒಂದೇ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಇದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಯಾವ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಯಿಂದ ಬೀಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದೇ ಬಿಯಿಂದ ಎಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಆಗತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಈಗ ಆ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಒನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆನ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಓನ್ಲಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎರಡೇ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ನಾವು ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕಾರ್ಡ್ಸನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಒಂದು ಸಲಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಸ್ ಮೆನಿ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಟೂ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿಂದ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸಲಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಹಾಕೋಣ ಅದೇನು ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಸಿ ಟು ಆಗತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಎನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಬೈ ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಬೈ ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಇನ್ನೂರ ಹತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂರ ಹತ್ತು ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿದ್ದಾಗ ಸರ್ಕಲ್ ಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಇನ್ನೂರ ಹತ್ತು ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಇನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ವೇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎ ಟೀಮ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತ್ರೀ ಗರ್ಲ
ಈಗ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಅ ಟೀಮ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತ್ರೀ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫೈ ಸಿ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಸಿ ತ್ರೀ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋಣ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಫೈ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಂಟು ಫೈ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಲವತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಲವತ್ತು ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೂರು ಜನ ಹುಡುಗರು ಮೂರು ಜನ ಹುಡುಗಿಯರದ್ದು ನಲವತ್ತು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೀಮನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಫೈಂಡ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ನೈನ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಾಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಒಂಬತ್ತು ಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆರು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಇದೆ ಐದು ವೈಟ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೈದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ಡ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಇದೆ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂಬತ್ತು ಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಪ್ರತಿ ಕಲರ್ದು ಮೂರು ಮೂರು ಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ತುಂಬ ಸುಲಭ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಬಾಲ್ಗಳಿದೆ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ನಾವು ಒಂಬತ್ತು ಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಬಣ್ಣದ ಬಾಲು ಮೂರು ಮೂರು ಇರೋ ರೀತಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಮೊದಲು ನೋಡೋಣ ರೆಡ್ ಕಲರ್ಡ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೂರು ಬಾಲ್ನ ಹೇಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಆರರಲ್ಲಿ ಮೂರನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಸುಲಭ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿ ತ್ರೀ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಬರೀ ಆಯ್ಕೆ ಬಾಲ್ಸ್ನ ಎತ್ತಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಡೋದಷ್ಟೇ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿ ತ್ರೀ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಫೈ ವೈಟ್ ಕಲರ್ಡ್ ಬಾಲ್ಸ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟಿದೆ ಐದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಫೈ ಸಿ ತ್ರೀ ಆಗತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರತಿ ಕಲರ್ಡ್ ಬಾಲು ಮೂರು ಮೂರು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ಡ್ ಬಾಲ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಫೈ ಸಿ ತ್ರೀನೇ ಆಗತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಮೂರೂ ಇವೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವೋ ಇಲ್ವೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಒಂಬತ್ತು ಬಾಲ್ಗಳನ್ನ ಮೂರು ಮೂರು ಬಾಲ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿ ಕಲರ್ನಿಂದನೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂಬತ್ತನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೂರನ್ನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಆಗ್ಲೇ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಈ ಟಾಸ್ಕ್ ಇವೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಗುಣಿಸಬೇಕು ಬೈ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ನೈನ್ ಬಾಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಗಿವನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಫೈವ್ ಸಿ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಫೈವ್ ಸಿ ತ್ರೀ ಆಗತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಫೈವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಂಟು ಟೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಟರ್ಮು ಫೈ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಂಟು ಟೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಬರುತ್ತೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೈವ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಅ ಡೆಕ್ ಆಫ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟೂ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒನ್ ಏಸ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನೊಂದು ಸಪರೇಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಆ ವೀಡಿಯೋನ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಈ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ 
ಹಾಗಾಗಿ ಬೈ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೈ ಕಾರ್ಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತಂದರೆ ಫೋರ್ ಸಿ ಒನ್ ಇಂಟು ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ಸಿ ಫೋರ್ ಆಗತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ ಆಗ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಬರತ್ತೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಇನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ವೇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ ಆಫ್ ಇಲೆವೆನ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಓನ್ಲಿ ಫೈವ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬೌಲ್ ಇಫ್ ಈಚ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೆವೆನ್ ಮಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಫೋರ್ ಬೌಲರ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹದಿನೇಳು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹನ್ನೊಂದು ಜನರ ಟೀಮ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಬೌಲರ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಅದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ಜನರ ಆಯ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಬೌಲರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಬಟ್ ಈ ಹದಿನೇಳು ಜನರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರತ್ತಂದ್ರೆ ಐದು ಜನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ನಾವು ಬೌಲರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನನ ಐದು ಜನದಲ್ಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡಿ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸು ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹನ್ನೊಂದು ಜನ ಟೀಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮುಖ್ಯನೇ ಆಗಲ್ಲ ನಾವು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮುಖ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ನೀವು ಹನ್ನೊಂದು ಜನನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈಗ ನಾವು ಮೊದಲು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಬೌಲರ್ಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಹನ್ನೊಂದು ಜನ ಪ್ಲೇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಐದು ಜನ ಬೌಲರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ ಆಫ್ ನ ಇದನ್ನು ಫುಲ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಾಲ್ಕು ಜನರನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಐದು ಜನದಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಸಿ ಫೋರ್ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇವಾಗ ನಾಲ್ಕು ಜನದ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಹನ್ನೊಂದು ಜನದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಏಳು ಜನನ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸೆವೆನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಟ್ವೆಲ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಐದು ಜನ ಬೌಲರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಆ ಬೌಲರ್ಸ್ನ ಸಹ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಅವಾಗ ಹದಿನೇಳು ಮೈನಸ್ ಐದು ಅಂದಾಗ ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಉಳಿದ್ರು ಇನ್ನು ಹನ್ನೆರಡು ಜನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏಳು ಜನನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಲ್ ಸಿ ಸೆವೆನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಬೌಲರ್ಸ್ನೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ಉಳಿದಿತ್ತು ಏಳು ಜನ ಆ ಟೀಮಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಏಳು ಜನನ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ತಾನೇ ಬೌಲರ್ಸ್ನೂ ಮಾಡಿ ಉಳಿದಿದ್ದು ಸೆವೆನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಬೈ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಫೈ ಸಿ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಟ್ವೆಲ್ ಸಿ ಸೆವೆನ್ ಆಯಿತು ಹೀಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಜನರ ಟೀಮ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಈ ರೀತಿ ಆಗತ್ತೆ ನಾವು ಎರಡನ್ನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಫೈವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಂಟು ಟ್ವೆಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಂಟು ಫೈವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತು ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಇದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಎಂಟನೇ ಲೆಕ್ಕ ಅ ಬ್ಯಾಗ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಫೈವ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಡಿಟಮೈನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಟೂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತ್ರೀ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇವಾಗಲೇ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದರ ಅದೇ ರೀತಿ ಇರತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಐದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆರು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ಗ
ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಮೂವತ್ತೈದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತೈದು ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಎನ್ ಸಿ ಇ ಆರ್ ಟಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿರೋ ವರ್ಕ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಒಂದು ಬಿಡದ ಹಾಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎನ್ ಸಿ ಇ ಆರ್ ಟಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿರೋ ವರ್ಕ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಒಂದನ್ನು ಬಿಡದ ಹಾಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಈಗ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಇಫ್ ಎನ್ ಸಿ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈವ್ ದೆನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಹಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಸಿ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನೀವು ಈ ಲೆಕ್ಕ ಮ